segunda-feira, 20 de maio, o Leme Notícias está começando e traz para você os seguintes destaques. Lemense passa sufoco, mas vence o Batatais por 2 a 1 na sexta-feira. CMI diminui o período de atendimento para poupar o Caixa Municipal. Cemitério da cidade precisa de maiores cuidados. O índice de roubo e localização de carros roubados em Leme continua sendo alto. Intervias começou hoje a campanha sobre as DST e AIDS. Essas e outras notícias você confere agora no Leme Notícias, segunda edição. Fique ligado, a gente volta já. Centro Médico Integrado, CMI, que funciona no Jardim Santa Marta, vai parar de atender emergências de madrugada, ou seja, de meia-noite às seis da manhã. A medida, segundo o secretário municipal de saúde, visa diminuir os gastos do Caixa Municipal. CMI é um pronto atendimento para atender com um pouco mais de rapidez aquelas consultas em que o paciente não pôde agendar no posto de saúde. Os serviços de urgência e emergência são realizados na Santa Casa. O novo horário de atendimento do CMI, que vai das 6 da manhã até a meia-noite, foi uma decisão da Secretaria Municipal de Saúde. Então foi verificado que no período da meia-noite às seis o volume de atendimento é muito baixo, em torno de um a dois atendimentos por hora. E nós estamos fazendo um convênio com a Santa Casa de repasse até o final desse ano de 300 mil reais. E o objetivo foi de conter despesas junto à Secretaria de Saúde e manter, priorizar o atendimento, da, principalmente na madrugada, de urgência e emergência na Santa Casa. 26 médicos atendem no CMI. Esse número é por causa do alto fluxo de pessoas que o centro atende, cerca de 500 por dia. A maioria afirma que o novo horário de funcionamento pode prejudicar, principalmente quem não tem condições de se deslocar até a Santa Casa. Que Eu mesmo já precisei, mas desse atendimento aí que agora, no caso, o prefeito vai tirar esse período da, da meia-noite até o dia amanhecer, e que eu acho que precisava, né? Ele pode prejudicar, mas eu acho que esse horário de funcionamento, que ele vai das seis às meia-noite, né? E esse horário, se o hospital atender, porque uma simples dor de barriga, eu acho que não é causa de vir duas, três horas da manhã no, no CMI, porque eu acho que de, aguenta. Agora, porque se eu causo... Ele for acrescentado o que a pessoa vê que está em perigo, ela procura o hospital, porque o hospital atende. Para quem mora aqui na região, para se deslocar até a Santa Casa, quem não tem um carro, é bem complicado. Né? Final de semana tranquilo para a polícia. A maior parte das ocorrências foi de averiguações, lesões corporais e brigas. Foram registrados ainda quatro acidentes de trânsito, sendo três com vítimas leves. Além disso, três residências foram furtadas por arrombamento na periferia da cidade. O destaque, outra vez, fica por conta dos roubos de veículos, sempre na zona central da cidade, e dos carros localizados na zona rural. No final de semana, dois carros foram furtados. Um deles, o Gol 1.8, ano 91, de Adriel Magalhães. Ele estacionou o veículo na rua Armando de Sales Oliveira, na frente da Praça Rui Barbosa, por volta de 8 horas da noite de ontem. Meia hora depois, quando voltou, o carro já havia sido furtado. O veículo foi localizado hoje, no final da manhã, totalmente depenado no bairro Cachoeirinha, na cidade de Pirassununga. E a polícia também localizou dois carros. Um deles, o Fiat Uno Preto, furtado na sexta-feira em São João da Boa Vista. O Fiat estava abandonado numa das ruas do bairro Alto da Glória. E o outro, uma Paraty ano 90 azul, num pomar do córrego Taquari, que foi furtada na sexta-feira à noite aqui em Leme. Os dois carros estavam depenados. Na semana passada, exibimos uma matéria falando sobre os índices alarmantes de furto de veículos na cidade. 
alertando sobre o problema. É preciso que as autoridades policiais tomem providências urgentes para coibir esse tipo de delito antes que Leme passe a ser conhecida como a capital do furto de veículos. E os ladrões não estão poupando nem as igrejas. No sábado foi registrada a segunda ocorrência de furto a igrejas em duas semanas. Desta vez foi na cozinha da igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, no Jardim Presidente. A porta foi arrombada durante a noite e quando uma encarregada chegou de manhã, notou que o lugar foi todo revirado, com mantimentos e pertences espalhados pelo chão. Os ladrões furtaram várias panelas, talheres, tigelas, botijões de gás e até as torneiras que estavam na pia. Você vai ver daqui a pouco, o Lemense passa sufoco, mas consegue vencer o Batatais por 2 a 1. Um. Começam amanhã as inscrições para o primeiro aberto coate de tênis, promovido pelo Clube de Campo Empírio, sob a supervisão da Federação Paulista de Tênis. Os jogos vão premiar os vencedores de oito categorias. Amanhã, podem se inscrever os atletas da categoria de 10 e 12 anos. Os jogos começam no próximo dia 6 de junho. A taxa de inscrição é de R$ reais e deve ser feita na Secretaria do Clube Empírio. Mais informações pelo telefone 571-2125. E o Lemense venceu mais uma e de virada. Diante de mais de 3 mil torcedores, o Lemense passou sufoco, ficando atrás do marcador durante toda a primeira etapa. No segundo tempo, conseguiu reagir e deu o troco, vencendo por 2 a 1. Veja como foi. A torcida mais uma vez compareceu em peso ao estádio Bruno Lazzarini e estava confiante na vitória do Azulão. 2 a 0, Lemens. 2 a 0, Lemens. O jogo vai ser difícil, mas o Lemens vai suportar a pressão deles e vai ganhar de uns 2 a, 2 a 1. No início da partida, o time tentou pressionar, mas não se encontrou em campo. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Guto fez 1 a 0 para o Batatais, depois de um chute na trave, pegando o rebote e colocando o time da casa em desvantagem, logo no início do jogo. Com isso, o Lemense se perdeu ainda mais na partida e o ataque não conseguiu finalizar com poucos chutes a gol. O Batatais ainda mandou uma bola no travessão do goleiro Juninho já no final da primeira etapa. E o jogador Ninha, capitão do Lemense, foi expulso, deixando o time com um jogador a menos. Eu fui tentar colocar a cabeça na bola, não consegui. Tentei dar um de maradona lá, mas o juiz prestou atenção em violência. No segundo tempo, o time ainda não havia se encontrado em campo, quando numa falta batida pelo lado direito do ataque, num bate e rebate da defesa, Emerson conseguiu o um empate para o Lemense. O goleiro do Batatais reclamou de falta no lance e acabou sendo expulso. Aí veio a confusão, que obrigou a polícia a conter os ânimos do preparador de goleiros do Batatais que tentou até agredir o juiz. A partir daí, a história da partida foi outra. O Lemense foi ao ataque, emocionalmente mais equilibrado, chegando ao segundo gol num cruzamento da esquerda, que acabou nos pés de Vilela. E esse gol não foi só meu, foi de toda a equipe, trabalhou forte a semana inteira, e vamos trabalhar essa semana que vem mais forte ainda, porque temos um compromisso muito forte lá em Mauá. Final do jogo, Lemense 2, Batatais 1. Para o técnico Paulo Sérgio, a partida foi uma grande lição para a equipe. Com essa, o time não tinha saído numa situação dessa, numa virada, e só tem a crescer mais o time. Acostumar, porque pode acontecer, o, o jogo só termina quando o juiz apita. E 1 a 0 para o time adversário no primeiro tempo, não quer dizer que o jogo está definido. Depois da sétima rodada do campeonato, confira como ficou a classificação. O Lemense continua como líder absoluto agora com 18 pontos. Logo em seguida vem o Rio Claro com 17. Em terceiro está o Guaratinguetá com 14 pontos, seguido do Linense, Palestra e Batatais com 12 pontos cada um. 
Depois está o Velo Clube com nove pontos. O próximo jogo do Lemense é contra a equipe do Mauaense no sábado, às 11 horas da manhã, no Estádio Municipal de Mauá, na Grande São Paulo. Se você não viu ou quer rever na íntegra a partida de sexta-feira contra o Batatais, a TV Leme exibe o VT do jogo logo mais às nove da noite. Não perca! Você vai ver no próximo bloco. Cemitério Municipal precisa de cuidados. Fique ligado. O Leme Notícias volta já. A Intervias começou hoje mais uma campanha dentro do programa Saúde na Boleia. Desta vez, o objetivo é conscientizar os caminhoneiros sobre os riscos das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS, orientar sobre os métodos de prevenção e disponibilizar exames para a detecção dessas doenças. Vão ser quatro pontos de atendimento montados em barracas nos postos de gasolina. Em Leme, os postos que vão estar prestando atendimento aos caminhoneiros são o Bagatini, no quilômetro 194, e o Atalaia, no quilômetro 185. A garota propaganda da campanha é a cantora Sula Miranda, que vai estar visitando os postos durante a campanha, que termina na próxima sexta-feira. Segundo levantamentos da concessionária, 58% dos caminhoneiros acreditam que a AIDS é bobagem e que homem que é homem não pega. No estado de São Paulo, até o final de maio, foram registrados mais de 101 mil casos de pessoas contagiadas com o vírus HIV. E a chuva voltou para dar um alívio no calor e ao tempo seco. Confira a previsão do tempo para amanhã. A terça-feira vai ser de pancadas de chuva. O sol aparece de vez em quando. A probabilidade de chuva é de 55%. A temperatura varia entre 19 e 26 graus. Nesta noite ainda pode chover, mas a mínima fica em torno dos 18 graus. O cemitério de Leme tem sido alvo de muitas solicitações por parte dos vereadores ao prefeito municipal. Há denúncias de abandono e desleixo na manutenção. Nossa reportagem foi conferir se essas denúncias realmente são verdadeiras. Em 1911 é a data do primeiro sepultamento do cemitério municipal. Quatro coveiros e dois administradores formam o quadro de funcionários e têm que dar conta de todas as tarefas. O cemitério não possui serventes para limpeza e nem vigilantes noturno. A guarda municipal é a responsável pela segurança. Até hoje foram registrados cerca de 25.500 sepultamentos. A história da cidade pode ser lembrada através de túmulos, como o do seu Joaquim Manuel de Oliveira Leme, fundador da cidade, sepultado em 1875. Algumas pessoas, como o seu Paulo Andriele, se esforçam para conservar essas memórias. A senhora vê o calçamento, eu calcei tudo. Todos podiam fazer isso daí. Mas é quando chega na parte do cemitério, todo mundo esquece. Agora a crítica é muito fácil. A... Então precisaria que mais gente viesse e ajudasse, e não criticar. O administrador do cemitério, Fernando Neri Filho, não quis gravar a entrevista, mas diz estar contente com a estrutura, e cita que seria bom a construção de um ossário e um computador para os registros. O ossário também foi indicação do vereador Clóvis Tamborim na última sessão da Câmara. O cemitério possui dois tipos de terrenos com preços diferentes e um gratuito. Depois de cinco anos da data de sepultamento, os ossos deste terreno gratuito podem ser passados para o ossário, abrindo mais espaço para o cemitério. 
Na próxima terça-feira, dia 28, o prefeito municipal, Geraldo Macarenco, acompanhado dos seus secretários de governo, vai estar na Câmara Municipal para fazer uma exposição do equilíbrio orçamentário do primeiro quadrimestre de 2002. A audiência pública vai ser às quatro da tarde e está aberta à participação da população. Na ocasião, também vão ser expostas as metas orçamentárias para 2003. O Leme Notícias termina aqui. Nos vemos amanhã. Uma boa noite e até lá. Terça-feira, 21 de maio. Você vai ver agora no Leme Notícias, segunda edição. Instalação da terceira vara no Fórum de Leme deve acontecer até o final deste ano. Intervias faz campanha de prevenção à AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Crianças da periferia recebem aulas de iniciação esportiva. Polícia faz averiguação de um possível estuprador. Prefeito, assina amanhã a escritura de posse do terreno destinado à instalação da Andros. Estas e outras notícias você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí, o Leme Notícias volta já. Quem entra com o processo hoje no Fórum de Leme já sabe que vai ter que esperar bastante para ter algum resultado. O acúmulo de trabalho para o reduzido número de funcionários, somado à falta de equipamentos como computadores, mesas, arquivos e cadeiras, torna os trâmites de um processo excessivamente lento na comarca lemense. A instalação em breve da terceira vara faz nascer a esperança de que o Poder Judiciário ganhe um pouco mais de rapidez na cidade. O elevado número de processos existentes no Fórum de Leme se deve ao problema social da cidade. A constatação é do juiz titular da segunda vara e diretor do Fórum, André Alcântara. 
Ele diz que o perfil das pessoas que migraram de outras regiões do país para trabalhar na agricultura faz crescer o número de processos, especialmente na vara de família. Hoje são mais de 26.700 processos nas duas varas de leme. A média é de 700 por funcionário. Segundo a Corregedoria Geral da Justiça, o número ideal é de 300 por funcionário. O excesso de serviço também é comprovado pela comparação com as comarcas vizinhas. Araras, por exemplo, tem quatro varas e um número de processos menor do que o de Leme. A solução para isso seria a instalação de ao menos mais uma vara em Leme. É, na verdade, falta alguma formalidade, mas a até de, na esfera legislativa, nós precisamos, as, tem duas varas criadas, a terceira e a quarta, e falta aí uma lei é, autorizando a instalação, é, ou de uma ou das duas. Quanto, Quanto tempo o senhor acredita que isso tudo aconteça para efetivamente entrar em funcionamento? Olha, eu estou esperançoso de que... Ainda este ano nós tenhamos uma vara, pelo menos, instalada. A nova vara de justiça traria um alívio para o fórum, já que além de todos os tipos de processo, também cuidaria das causas envolvendo a infância e a juventude. O novo prédio está quase pronto. Vão ser mais de 1.600 metros para o funcionamento da terceira e quarta vara em Leme. 80% dos custos da obra foram pagos pelo governo do estado e 20% pela prefeitura. A esperança é que com a instalação imediata da terceira vara, os processos ganhem mais rapidez. Uma outra vara com mais funcionários vai significar uma celeridade maior. Então, toda a demora reclamada pela população, eu acredito que vai diminuir consideravelmente. Mas não basta só o prédio e funcionários. É preciso equipar as novas dependências. A Prefeitura já prometeu doar a mobília da nova vara. Mas os funcionários precisam de computadores e outros equipamentos que o Poder Judiciário não tem fornecido. Na madrugada de ontem, em patrulhamento de rotina pelo Jardim Ariana, a polícia abordou um trabalhador rural de 28 anos que tinha um facão na cintura. Logo em seguida, a guarnição da PM foi procurada por duas mulheres, a doméstica Maria de Lourdes Costa, de 31 anos, e a ceramista Marilda Vieira de Souza, de 27 anos. Elas informaram aos policiais que o suspeito tinha tentado estuprá-las sob ameaça, usando o facão. E em outras ocasiões, um punhal. Uma delas disse, inclusive, que não é a primeira vez que ele tenta o estupro. Há dias atrás, ele teria estuprado uma das vítimas e a ameaçou de morte, caso denunciasse o fato. A outra disse também que conhece outras mulheres que foram vítimas do acusado. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia e o processo foi encaminhado à delegacia da mulher que deve proceder às investigações. E outra vez o furto de veículos acontece em Gleme, desta vez de uma moto Honda CG, ano 97, do cabeleireiro José Carlos de Souza. Dois indivíduos abordaram José Carlos na rua Prestes Maia, no Parque São Manuel. Um deles, armado de revólver, pediu a moto e ambos fugiram, tomando a direção do bairro Alto da Glória. A polícia fez buscas no local, mas não conseguiu localizar os suspeitos. E mais um carro furtado foi localizado ontem num canavial da fazenda Palheiro, na zona rural de Leme. O Ford Versailles foi furtado em Araras e estava parcialmente depenado. A média é de um carro localizado por dia em Leme. Estas estatísticas começam a preocupar os cidadãos lemenses que se veem reféns do crime organizado. Esta ou está aí um desafio para as autoridades policiais da cidade. Você vai ver daqui a pouco, Intervias quer conscientizar os caminhoneiros dos riscos das doenças sexualmente transmissíveis.
Amanhã, às nove da manhã, o prefeito Geraldo Macarenco participa de uma reunião com representantes da Andros, empresa francesa de doces e sucos. A reunião é para assinatura da escritura pública, dando posse definitiva à empresa do terreno do qual ela deve se instalar. A Andros ainda não se manifestou quanto aos prazos e valor dos investimentos a serem feitos em Leme. Amanhã, você confere a reportagem completa desta reunião. Vai até sexta-feira mais uma campanha da Intervias dentro do programa Saúde na Boleia. Os caminhoneiros que trafegam pela via Anhanguera dispõem de quatro postos onde recebem atendimento médico e esclarecimentos de saúde. Desta vez a campanha quer conscientizar os trabalhadores da boleia sobre os riscos das doenças contraídas nas relações sexuais, as DSTs, e também sobre a AIDS. É a quinta vez que a Intervias realiza essa campanha, que faz parte do programa Saúde na Boleia. O objetivo é conscientizar os caminhoneiros sobre os riscos que representam as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS. A equipe que participa foi treinada para orientar sobre as formas de prevenção e disponibiliza exames de detecção das doenças. O caminhoneiro é cadastrado e em seguida assiste a um vídeo. Após isso, responde a um questionário sobre o seu perfil. Depois de conversar com a psicóloga, o caminhoneiro é submetido a exames de pressão arterial, aferição de peso e altura. O exame de sangue é opcional. O resultado sai dentro de 15 dias e é entregue direto para o paciente. Médicos urologistas estão à disposição para esclarecer dúvidas. Os medicamentos são fornecidos pela Secretaria da Saúde. Existe preconceito dos caminhoneiros quanto a falar sobre DSTs? Sim, sempre há algum preconceito, né? mas eu estou gostando da campanha porque realmente eles estão conseguindo uh, derrubar esse tabu. Né? Eles estão, devido à preparação inicial existente, eles, eles assistem a um vídeo, né? esse vídeo tem, tem feito com que, não só despertando o interesse deles, mas também deixando eles mais soltos né? para poder conversar sobre esse assunto. De... Durante os cinco dias da campanha, a Intervias pretende atender cerca de 5 mil caminhoneiros e a previsão é de que zero 0,5% do total apresentem alguma doença. A campanha visa principalmente o diagnóstico da AIDS e da sífilis, mas as outras doenças graves também merecem atenção. Não podemos também nos esquecer de falar sobre outras ISTs que, que, que atingem uma população bastante grande, tá? que são a infecção pela, pelo HPV, que é também um vírus que causa lesões verrucosas, denominado normalmente como condiloma cuminado. E é importante salientar que a transmissão desse, desse vírus, principalmente para a mulher, causa posteriormente o câncer do colo uterino. Então, desta maneira, nós estamos protegendo as mulheres também. que porventura... Os métodos preventivos são ensinados aos caminhoneiros. A profilaxia das DSTs é o uso de preservativo, né? então protege contra, contra as DSTs e não só contra as DSTs, mas também contra a gravidez. Então a, a, essa é uma principal higiene, né? tem sido dado essa, essa, esse, tem sido abordado esse assunto, a necessidade de higiene e, e também a, a, sempre que possível tentar limitar o número de parceiros. Que tipo? Os alunos do quarto ano de enfermagem e de biomédicas da Uni Araras fazem parte da equipe de orientação. Que tipo de exames são feitos? Aqui a gente está realizando uh, exames sorológicos para sífilis, uh, para HIV. Só. E como foi o comportamento dos caminhoneiros? Assim, alguns ficam meio assustados, uh, mas todos são, compreendem e gostaram de ter feito isso, porque tem muitos que não tem tempo de irem ao médico, então isso é muito bom para eles. Os caminhoneiros garantem que o resultado da campanha é imediato. Aprendi também, né, que vai de outras pessoas também, com o beijo também se pega AIDS, que eu não sabia, né? Ah, eu aprendi que no momento que se for manter a relação sexual, usar sempre preservativo, procurar da melhor forma possível se prevenir. E o que, que o senhor faz para se prevenir? Evito manter relações sexuais com parceiros não conhecidas e quando mantenho, se não for pessoas da minha esposa, geralmente é dificilmente eu manter relações com outra pessoa, se for o caso de eu for fazer, usar preservativos.
pesquisa da Escola de Medicina de Howard constatou que os cardíacos que tomam chá frequentemente têm chances de sobreviver por mais tempo que doentes que não cultivam esse hábito. Os pesquisadores acreditam que substâncias antioxidantes presentes nos chás podem ter papel importante na proteção cardiovascular. Eles acompanharam 1.900 pacientes hospitalizados depois de ataques cardíacos. Os que consumiam em torno de 19 xícaras de chá por semana apresentaram risco de falecimento 44% menor que os demais. Você vai ver no próximo bloco, crianças dos bairros da periferia que não têm acesso aos clubes têm uma opção para a prática de esportes. Não saia daí, nós voltamos já. No próximo final de semana tem mais inaugurações na cidade. O prefeito Geraldo Macarenco vai participar no sábado às sete da noite da inauguração da Perimetral Norte. O trecho liga a Praça 9 de Julho, próximo ao Caique, a estrada vicinal que leva à usina Crescimal. O cantor e apresentador da TV Leme, Gildinho, e a dupla Guto e Júnior vão estar animando a festa com o show. Na manhã de domingo, o prefeito vai fazer o descerramento da placa de inauguração da Praça Rotatória Astércio Carreira, que fica no entroncamento da Joaquim Lopes Águila com a estrada vicinal José Moreira de Queiroz. O tempo continua chuvoso amanhã em Leme. Confira a previsão. A quarta-feira vai ser nublada com chuva durante o período, especialmente no início da tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 80%. A temperatura varia entre 22 e 27 graus. As crianças da periferia normalmente não têm acesso a academias e clubes esportivos. A prática esportiva quase sempre se limita à educação física nas escolas. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Esportes criou o projeto de iniciação esportiva. As aulas acontecem no CAIC e no Clube Estância Glória. Os alunos de faculdades do curso de Educação Física são monitores do projeto de iniciação esportiva que reiniciou em fevereiro. Três professores coordenam as atividades. A iniciativa é da Secretaria de Esportes de Leme. O objetivo é educar para uma vida saudável. Esse ob objetivo é trabalhar as crianças para o esporte. Né? O único... O único... Elas estão aceitando bem? Então, criança adora esporte, né? E a gente tem que trabalhar com elas. Melhor elas estando aqui, fora de aula, do que estarem na rua. Em horário oposto à escola, as crianças da rede pública de ensino podem ter treinos esportivos e diversas modalidades, como basquete, futebol, atletismo, natação e voleibol. O projeto começou faz pouco tempo, mas as crianças já provam a ideia. Você gosta de esporte? Gosto. Por quê? É, porque é legal, muito divertido. Ah, é bom ajudar a gente a aprender. Porque a gente se diverte, a gente quem é gordo emagrece. <risos> Ontem, o prefeito Geraldo Macarenco assinou a autorização de repasse para auxílio transporte de alunos de Leme, que estudam em cidades vizinhas. Vão ser seis parcelas de R$ 9.300, repassadas mensalmente a um aluno, representante do grupo, que estuda numa das cidades como Araras, Rio Claro, Piracicaba e São José do Rio Pardo. São beneficiados alunos que fazem cursos que não existem em Leme, como Medicina e Engenharia Civil. Os candidatos se inscrevem sempre no final do ano e são avaliados por uma assistente social que comprova ou não a necessidade de auxílio. O dinheiro se destina exclusivamente para pagamento dos ônibus e das vans de transporte. O Leme Notícias termina aqui. Para você, uma boa noite. E até amanhã.
Leme Notícias, segunda edição desta quarta-feira, 22 de maio, está começando e traz para você os seguintes destaques. Andros começa as obras de construção no mês que vem. Secretaria de Educação promove curso de capacitação para professores de alunos autistas. O frio chegou em Leme e as vitrines já começam a mostrar as roupas de inverno para este ano. Começou agora há pouco a feira da queima de estoque da ASIL. Estas e outras notícias você vai ver daqui a pouco no Leme Notícias. Não saia daí. Voltamos já. Amanhã foi agitada hoje no Paço Municipal. O prefeito convocou todos os secretários e também vereadores para assistirem à transmissão de posse do terreno onde vai se instalar a Andros, indústria francesa de sucos e geleias. Secretários municipais e vereadores estiveram hoje de manhã no Passo Municipal. O motivo da reunião foi a assinatura das escrituras públicas das terras onde vai se instalar a indústria Andros. Na primeira parte da reunião, às nove da manhã, o professor Raul Schwinden passou à prefeitura a posse das terras. Os 145 mil metros quadrados destinados à construção da fábrica foram avaliados em 700 mil reais. O prefeito fez uma série de agradecimentos. Ele destacou a atuação do secretário do Meio Ambiente, Sérgio Bernardo. O secretário não esteve presente por estar convalescendo de uma cirurgia de apêndice realizada ontem. O que representa para o município, prefeito, a instalação da Andros? Bem, eu acredito que é a redenção da nossa cidade, tanto no aspecto econômico, financeiro, mas principalmente para a zona rural, onde sempre eh, é a nossa vocação. Então, eu acho que nós vamos aliar uma produtividade agrícola para o nosso produtor rural e uma produção industrial para o nosso cidadão eh, da cidade. E, além disso, vai gerar recurso para o município naquela questão do ICMS, que o avanço vai ser mais ou menos em torno de 20% do que nós arrecadamos no dia de hoje. Já existem projetos na área da agricultura para fomentar a produção de matéria-prima para a Andros? Sim, nós estivemos conversando com a Andros, a Andros vai ser parceira nisso também, no plano de fomento, e nós conversamos já com a Unicamp, com um professor que chama Mohamed Abib, que ele vai fazer um plano diretor naquela área, na área de fomento agrícola para a produção de fruticultura para Andros. Na segunda parte da reunião, às 11 da manhã, a prefeitura passou para Andros a posse das terras. A empresa comprou os seis alqueires com subsídio de 150 mil reais do município. O diretor da indústria garantiu que as obras de terraplanagem vão começar no mês que vem. A Andros tem sede na França e possui 14 filiais espalhadas pelo mundo. A de Leme vai ser a primeira na América Latina. A escolha da cidade, segundo o diretor, foi por causa das perspectivas de crescimento constatadas pela empresa. Quando a indústria entra em funcionamento? Olha, a previsão inicial da, da, da indústria é em maio de 2003, entre maio a julho de 2003, em função das obras. De quanto vai ser o investimento? O investimento total são 47 milhões de, de reais hoje em dia. Quantos empregos vão ser gerados? É, existe duas análises em relação a empregos. Existe uma análise de empregos diretos, são 180 na primeira fase, e a nossa intenção é chegar até 400 empregos na última fase da, da empresa. E uh, indiretos, que é toda a mão de obra agrícola que vai estar inserida nesse processo, que a gente estima entre 4 a 5 mil pessoas. Qual vai ser a linha de produção da indústria? O que vai ser a linha? É, na verdade, nós vamos fazer todos os produtos à base de frutas. Uh, Existem diversos produtos derivados de frutas que vão ser lançados para o varejo. Muitos deles não são conhecidos hoje no mercado nacional. Qual é o faturamento previsto para a indústria, para a Andros? Esse item eu não posso declarar, porque na verdade nós ainda não temos todo o plano estabelecido, mas é uma empresa de grande porte. 
Dois estabelecimentos comerciais da região central da cidade foram furtados ontem. Logo de manhã, o gerente do Magazine Luiza, ao chegar à loja, constatou o arrombamento da porta principal. Os ladrões levaram vários aparelhos celulares que estavam na vitrine. O outro furto aconteceu na Milan, empresa de portões automáticos, que fica na Avenida 7 de Setembro. Lá, os ladrões foram mais ousados. Entraram pelo telhado e saíram pela porta dos fundos, carregando várias ferramentas, furadeiras, lixadeiras e fechaduras. E a polícia também apreendeu algo inusitado ontem por volta de nove da noite. Três bezerros estavam na carroceria de uma saveiro, cobertos por uma lona plástica. Em patrulhamento pela Avenida da Saudade, os policiais desconfiaram do veículo e, na abordagem, descobriram os animais. O condutor Fábio Brito, de 25 anos, alegou que os bezerros eram de seu pai e que os estaria levando para uma outra propriedade. Os outros dois rapazes que estavam junto não souberam dar maiores informações. Diante da suspeita, os três animais foram apreendidos e recolhidos ao pátio da Prefeitura, no Jardim Santa Marta, aguardando o reconhecimento da provável vítima do furto. No filme Rayman, Dustin Hoffman interpreta um autista que tem o apoio de seu irmão, interpretado por Tom Cruise, para vencer as dificuldades de sua deficiência. Esta história não acontece só no cinema. Muitas famílias têm criança com esta síndrome e sem uma orientação ficam sem saber como agir. A Secretaria Municipal de Educação quer dar educação especial para estas crianças. Por isso, cerca de 30 professores estão participando de um curso ministrado por especialistas no assunto. O curso tem duração de 30 horas e termina na próxima segunda-feira de manhã. A professora Maria Elisa Tulimoski é especialista em autismo pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela garante que com esse curso, o professor está capacitado a lidar com o problema do aluno. O objetivo desse curso, especificamente aqui no município de Leme, é capacitar os professores da rede municipal num treinamento específico para atuar em sala de aula com indivíduos que têm autismo e os transtornos invasivos. As principais características de um autista são a dificuldade de expressão, de relação com o próximo e dar função aos objetos. Diante dessas três dificuldades, essas pessoas desenvolvem certos padrões repetitivos de interesses e dos movimentos corporais, hiperatividade e autoagressão. Portanto, quando a criança apresentar qualquer um desses sintomas, os pais devem procurar orientação que as pessoas que tenham alguma criança com autismo na família procure um, uma escola e que, que seja regular, quer seja especial, mas nós temos a lei que nos vá direcionar para isso, para que o ensino regular abrace essas crianças no sentido escolar, o que não tenha acontecido e é esse o objetivo dessa capacitação. Uh, e a escola vai fazer junto com uma equipe uma avaliação para ver se os recursos disponíveis naquela comunidade escolar são é, adaptáveis a esse indivíduo ou se ele se beneficiaria muito mais do ensino especial. Nós temos ainda uma parcela da população autista que vai precisar do ensino especial. O que é ensinado no curso pode também ser usado para outros tipos de deficiências, mas como o autismo é mais complexo, as atividades envolvidas com essas pessoas são diferentes. Ele foi desenvolvido especialmente para trazer benefícios para quem tem dificuldades em comunicação, interação social e dificuldades na imaginação. Portanto, nós podemos fazer um paralelo entre as outras deficiências e o, o que se propõe nesse curso, mas uh, especificamente nós uh, voltamos mais para quem tem essa síndrome. As professoras garantem que essas aulas são fundamentais para entender melhor o problema. Esse curso está sendo de máxima importância porque está tirando muitas dúvidas do que a gente estava tendo na área né, de trabalhar com deficiência auditiva. Algumas eu acho que nem conhecimento ainda da área estava tendo. Para estar tá esclarecendo inúmeras dúvidas que se tinha em torno do que é o autismo, uma criança com autismo, quais são as características, como é o tratamento. E que conselhos você daria para um pai que tem um filho autista? Que procure... Uh... 
escolas especializadas que tratem o autismo para que eles possam sanar as maiores dificuldades e que, principalmente, a conscientização né, seria que ser feito com os pais. Na próxima terça-feira, dia 28, o prefeito municipal, Geraldo Macarenco, acompanhado de seus secretários, vai estar na Câmara Municipal para fazer uma exposição do equilíbrio orçamentário do primeiro quadrimestre de 2002. A audiência pública vai ser às quatro da tarde e está aberta à participação da população. Na ocasião, também vão ser expostas as metas orçamentárias para 2003. Você vai ver daqui a pouco... A CIL abriu hoje mais uma feira de queima de estoque. Fique ligado, a gente volta já. A ACIL, Associação Comercial e Industrial de Leme, abriu hoje a sua terceira feira de queima de estoque. São 53 estandes ocupados por comerciantes e prestadores de serviço dos mais diversos segmentos. A ideia é oferecer preços baixos ao consumidor, com descontos que chegam a 70%, e girar a mercadoria que está nos estoques dos lojistas. A abertura oficial aconteceu às três da tarde de hoje. Amanhã, a feira vai estar aberta das 3 da tarde às 10 da noite. Nesta sexta-feira à noite, a Câmara dos Vereadores vai estar realizando sessão solene para entrega dos títulos de cidadão lemense para Djalma Araújo Silva e Santiago Massaro Pisano e a medalha de Tom Prado para o senhor Guilherme Braguin. Hoje você vai conhecer um pouco da vida deste homenageado pela Câmara, que tem sua vida marcada pela atividade religiosa e pela caridade. Um. Guilherme Braguin nasceu no dia 28 de outubro de 1926, na cidade de Analândia. Casou aos 24 anos, em sua cidade natal, com Maria Aparecida Capô de Foglio, com quem teve três filhos. Veio para Leme em 1961 para trabalhar na chácara Tomazotti. Foi fundador da Horta Municipal, que funciona até hoje no Parque Ecológico Mourão. Em 1971, começou a trabalhar na Santa Casa como jardineiro, onde ficou 29 anos. Lá, ajudou a fazer a Capela de Orações, mas grande parte de sua vida se dedicou à Capela São Lázaro. Na comunidade, trabalhou junto com os fiéis, até que em 1986, se tornou tornou a Igreja São Lázaro. Toda a sua vida foi dedicada à caridade e à religião. Em 1993, o seu Guilherme recebeu a primeira homenagem como melhor cidadão lemense. O que representa para o senhor receber a medalha Newton Prado? Ah, para mim, me representa uma grande coisa. Eu sou honrado de receber essa medalha. Fico muito contente e agradeço tudo os vereador, principalmente o João Machado. Como que o senhor vê a cidade de Leme hoje? Hoje? Ah, eu sempre adorei Leme. Gostei muito, só que hoje a violência está braba, né? Mas gosto do mesmo jeito. Adoro Leme. Seu Guilherme tem saudades da esposa e da infância dos filhos. Ah, eu tenho saudade bastante quando eu tinha meus três filhos, que eu levava eles na praça para passear. Eu saía lá da chácara do Tomanzote, eu catava a meninada, eu com minha esposa, e nem ia na praça, eu ia na missa, depois da missa as meninadas iam passear no, no jardim. É a coisa que eu mais eu nunca esqueço daquilo ali. Esse é o Vinícius, bisneto do seu Guilherme. Vinícius, como que o seu Guilherme é como bisavô? Ele nós brinca. Do que, que vocês brincam? Na brinca de brigar de, de sofá. Um dos filhos, Antônio Carlos, diz que o pai é dono de um imenso coração. Ah, como o pai é uma figura, né? Ele está sempre brincando, a gente se dá muito bem, é, a gente respeita muito ele, ele também a gente. E falar sobre ele teria tanta coisa que 
de bom, né? Eu acho que... A neta Edileia já tem dois filhos, o Vinícius e a Tayla, a mais nova bisneta de seu Guilherme. Os três filhos, seis netos e cinco bisnetos são as maiores alegrias do bisavô guerreiro. Todas as suas obras e dedicação à caridade são um exemplo de vida, mas hoje sente-se um pouco desmotivado para continuar seus trabalhos. Não, acho que não. Por quê? Porque, ah, eu, depois que eu fiquei sozinho, eu perdi um pouco o ânimo, eu não vou mais fazer, não. Por enquanto, não. No período de 4 de março a 30 de abril, a Secretaria de Saúde realizou a campanha de prevenção do câncer do colo uterino nas unidades de saúde de Leme, postos de saúde e unidades de saúde da família. Foi constatado que nas quatro primeiras semanas, a campanha do município atingiu apenas 41% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para a faixa etária alvo, ou seja, mulheres entre 35 e 49 anos. Isso corresponde a menos de 3 mil mulheres. E isso demonstra também a falta de conscientização das mulheres quanto ao perigo dessa doença. A Secretaria de Saúde deve realizar uma nova campanha, intensificando as atividades de divulgação e conscientização e ampliando o atendimento à população feminina do município. A data ainda não foi definida. Você vai ver no próximo bloco... O frio chegou em Leme e fez muita gente tirar o casaco do guarda-roupa. Fique ligado, a gente volta já. Se você está sem emprego ou quer ajudar alguém que está desempregado, fique atento às vagas de emprego no Parte de Leme. Auxiliar de produção de 20 a 30 anos, sexo masculino, segundo grau completo e com experiência mínima de seis meses. Vendedora de bijuteria e de lingerie, acima de 18 anos, ter no, ter no mínimo a quarta série e as comissões variam de 30 a 50%. Torneiro mecânico para serviços gerais em torno. Acima de 18 anos, alfabetizado e com experiência mínima de 2 anos. Auxiliar de serralheiro para solda e montagem de artigos diversos. Deve ter mais de 18 anos, o primeiro grau completo e experiência de 6 meses. Para maiores informações, ligue para o PAT. O telefone é o 571 5046. Hoje cedo, o vento frio e o tempo encoberto, acompanhados de uma leve garoa, pegou muita gente de surpresa ao sair para o trabalho. Finalmente, o frio do outono deu as caras em Leme. Nas ruas e nas lojas, os casacos e blusas entraram em cena. Hoje, o tempo frio fez os lemenses tirarem os agasalhos do guarda-roupa. No início da manhã, a temperatura chegou a 17 graus. Você acha que o frio veio para ficar ou vai passar? Bom, eu acho que ele veio para ficar, porque eu já acho que já passou da hora dele chegar já, né? Que nos últimos três anos, essa época que já estava bem mais frio, né? Não, eu acho que ele vai ficar, porque começou a chover, acho que vai esfriar cada vez mais. Eu acho que vai, poucos dias vai ficar o frio, né? Final de semana agora, acho que tem sol, não tem sexta-feira? A vantagem é do comerciante, que pode finalmente começar a vender o estoque do inverno. O estoque está ótimo, estão com a venda boa e a grande procura de inverno. O estoque está bem equipado, faltando ainda algumas numerações que eles vão voltar a comprar para São Paulo. Algumas pessoas dizem que roupas para frio têm o preço muito alto. Outras ainda não se preocupam com o inverno e não foram pesquisar preço. A senhora vai comprar roupas para inverno? Não vou, filha, não tenho condição. Vou, vou sim. O que está achando do preço? Eu ainda não pesquisei, ainda não vi. Estou olhando ainda, né? 
mas não posso te dizer se tá barato, se tá mais caro que ano passado, não dá pra saber. Eu vou olhar agora. Eu vou, vou comprar algumas blusas de inverno. E o que tá achando do preço? Ah, eu ainda não pesquisei muito os preços, ainda tô pra ver. E pelo jeito o frio deve dar uma aliviada amanhã. Confira a previsão do tempo. A quinta-feira vai ter nebulosidade e com o sol aparecendo entre nuvens. Não há chuva. A temperatura varia entre 21 e 30 graus. Nesta noite, a mínima vai ser de 21 graus e há 20% de probabilidade de chuva. A Sociedade dos Orquidófilos de Leme vai realizar a sétima exposição nacional de orquídeas no ginásio Valdomiro Macarenco nos próximos dias 7, 8 e 9 de junho. No dia 9, domingo, o engenheiro agrônomo Márcio Vanik Costa vai dar uma palestra falando sobre as técnicas de cultivo de orquídeas para quem quiser se iniciar neste hobby. A entrada é franca. O Leme Notícias termina aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Você vai ver agora no Leme Notícias, segunda edição. Quatro veículos foram furtados só na última madrugada em Leme. Feira de queima de estoque da Asil recebe grande público no primeiro dia de funcionamento. Serviço de ambulância na cidade ajuda a população mais carente. Você vai conhecer também mais um dos homenageados da Câmara Municipal com o título de cidadão lemense. Quinta-feira, 23 de maio, o Leme Notícias está começando. Nada menos do que quatro veículos foram furtados na noite de ontem em Leme. Por volta das seis da tarde, o aposentado Paulo Pereira Massoli, de 59 anos, deu falta da sua moto CG 125 preta, ano 92, que estava dentro da área de serviço de sua casa. Ele ausentou-se por duas horas, indo até o local de seu trabalho, e quando voltou, a moto já havia sido levada pelos ladrões. Mais tarde, por volta de sete e meia da noite, foi a vez da assistente social Sibele Vaz de Lima, de 41 anos, constatar o furto do seu Gol Marrom, ano 89. Ela estacionou o carro em frente ao pronto-socorro do hospital onde trabalha no início da tarde. Quando deixou o serviço, por volta de seis e meia da tarde, o automóvel não estava mais lá. 
Depois, às nove da noite, foi a vez do Uno Verde, ano 91, da funcionária pública Silvia Helena Perissoto ser levado pelos ladrões. Ela estacionou o carro na rua Joaquim de Góes, no centro da cidade, por volta de oito e meia da noite. Bastou meia hora e quando ela voltou, o automóvel já tinha sido furtado. E finalmente, às onze da noite, o motorista José Sidney dos Santos, de 30 anos, teve o seu Gol Branco, ano 98, furtado. Bastaram dez minutos e o veículo foi levado da rua Eduardo Vila Rios, no Sumaré. A polícia militar ainda fez buscas nos canaviais da região até a uma e meia da manhã, sob o comando do capitão Eduílio, mas não conseguiu localizar o automóvel. Ainda nesta semana, o Leme Notícias alertou para os índices alarmantes de furtos de automóveis e carros localizados que estão sendo registrados na cidade. A polícia militar procura fazer o policiamento preventivo, mas dispõe de poucos homens e viaturas. A Guarda Municipal, que poderia também atuar na prevenção deste tipo de delito, tem pouquíssimos homens, considerando o tamanho da cidade. E a Polícia Civil também se queixa do baixo número de investigadores para fiscalizar e investigar a outra ponta do crime organizado, a receptação de peças e veículos furtados. Nossa reportagem ouviu o delegado titular de Leme, Dr. João Batista Dias da Costa, sobre o assunto. Confira. Feito com os carros roubados ou furtados que depois são localizados? Os carros furtados e roubados que são localizados, evidentemente, quando comparece as vítimas para receber, eles serão entregues às vítimas. Não é? Naturalmente, você está querendo saber é se esses carros são vendidos para algum receptador. O que nós podemos dizer é que, no que depende da fiscalização da polícia, eles são, evidentemente, apreendidos e de antemão entregue ao seu proprietário. Agora, se de algum modo esse carro tem forma ilícita ou ele é desviado o seu, o seu destino, não é? Quando a polícia identifica o receptador, ele responde é, nas penas do artigo que diz respeito. Como é feita a fiscalização nos desmanches e oficinas? A fiscalização é feita, evidentemente, na medida do possível. Não é? Mas é feita uma fiscalização é, criminal e está-se, inclusive, regularizando o aspecto administrativo. Agora mesmo estamos aí com três proprietários de, de, de desmanche que estão sendo cientificados de suas obrigações, como se faz costumeiramente. Por que tantos carros furtados nos, nos municípios vizinhos são encontrados em Leme? Leme, pelas suas características próprias, tendo em vista até o, o canavial que existe, não é? é Existe uma facilidade maior deles esconder esses carros. Eu acho que, que deve ser essa razão. É o canavial existente e que colocam aqui. E por que a maioria dos furtos acontecem bem no centro da cidade? É, não é bem no centro da cidade. Os furtos acontecem em vários lugares da cidade. Quer dizer, não existiria uma razão... Para esses furtos, não, não, não teria como explicação para acontecerem só no centro da cidade. Pelo que eu sei, eles acontecem em vários pontos da cidade. E o que pode ser feito para coibir o furto de veículos na cidade? Bem, eu acho que as polícias civil e militar, eles têm cumprido o seu dever. Há duas maneiras de você tentar minorar a situação criminal. Um é o problema social, não é? é uma medida que não se faz é, a curto prazo, ou seja, imediatamente. E o resto é polícia na rua, não é? É batida da polícia militar, é batida da polícia civil. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu colocaria em cada entrada da cidade duas viaturas diariamente. Eu tenho certeza que poderia não acabar mas que minoraria a situação, minoraria. Agora, eu acredito que tanto a polícia militar 
como a Polícia Civil, tem feito o que está dentro de suas condições, de suas possibilidades. Apesar das dificuldades conjunturais e estruturais das polícias e da própria cidade, alguma coisa tem que ser feita. Talvez com um pouco mais de união de todos, polícia, sociedade e governo municipal, e um pouco de vontade política, possa se vislumbrar uma solução para esse problema. E ainda ontem, a polícia registrou dois furtos e um roubo a estabelecimento comercial. O bar do CD, na Avenida 7 de Setembro, teve a porta dos fundos arrombada pelos ladrões, que levaram um vídeo, um aparelho de CD e mercadorias, e cerca de 80 CDs. E na indústria de pré-moldados Joel Vasconcelos, que fica no Distrito Industrial de Leme, os ladrões levaram um computador com impressora e um fax, arrombando a porta do escritório. Já no mini-mercado Simone, no Parque São Manuel, um indivíduo encapuzado e armado com revólver ameaçou o funcionário Alderic Guarda e levou 20 reais do caixa e ainda uma peça de mortadela de 3 quilos. Em seguida, fugiu numa bicicleta. Você vai ver daqui a pouco. Serviço de ambulâncias de Leme não para. Chega a ter 70 solicitações por dia. Fique ligado. O Leme Notícias volta já. Deputado estadual Antônio Salim Curiati, do PPB, deu entrada na Assembleia Legislativa com um projeto que propõe o pedágio livre nas estradas do Estado da meia-noite às seis da manhã. As comissões técnicas do Poder Legislativo já deram um parecer favorável ao projeto que deve ir à votação no plenário antes do final de julho. O autor acredita que esta medida vai beneficiar as empresas transportadoras aliviando o tráfego de caminhões no período de urno nas autoestradas. Quem mora na periferia da cidade e não tem carro próprio enfrenta uma situação difícil quando fica doente e tem que ir até o hospital ou ao CMI. Pensando nessa dificuldade, a Prefeitura mantém o serviço de ambulância que funciona junto à guarda municipal. O serviço é tão solicitado que não consegue atender a todos os pedidos. O serviço de ambulância é acionado através do telefone 192, que funciona na guarda municipal, durante 24 horas. Toda a cidade pode contar com esse trabalho, inclusive a zona rural. Por conta disso, as três ambulâncias que operam em Leme não são suficientes para atender os mais de 80 mil habitantes da cidade. Parece exagero, mas por dia são cerca de 30 chamados. Esse número já chegou a 70 em um dia. É, vai desde parto oriente, é, quando o munícipe está passando mal, ele solicita ambulância, acidente de trânsito, né? Mas o mais comum é quando a pessoa realmente está passando mal e solicita o serviço. A preocupação do comando da guarda municipal é usar as ambulâncias apenas nos casos em que sejam realmente de urgência. Nós procuramos é, dar prioridade aos atendimentos mais urgentes, né? Esses são passados na frente do, dos outros. Existe algum caso que o serviço é negado? Não chega a ser negado, mas na, é analisado às vezes se a pessoa tem condições de, de até ir embora do hospital depois que foi atendida. Até por dar prioridade aos outros atendimentos, é analisado e vê se vai ou não mandar a ambulância. Né? Mas outro fator que atrapalha o desempenho do trabalho são as pessoas que abusam do serviço. Trote até que não, não, não existe muito, mas é, a gente vê até um certo abuso de, de, de algumas pessoas que né, podem até se locomover por outros meios do hospital, mas acaba optando por chamar a ambulância. A feira de queima de estoque da CIL, aberta nesta quarta-feira no pátio da associação, recebeu grande público na tarde e noite de ontem. Quem foi até lá teve que se espremer entre os corredores em busca das melhores ofertas. Os lojistas estão animados. 
Para o comerciante, a renovação do estoque e o giro do capital. Para os consumidores, os preços baixos. Por causa disso, a feira de queima de estoque da Sil tem atraído um grande público. Olha ah, pra mim, os preços estão realmente baixos? Tá, tá bom. Os Compensa vir na, pre... na feira? Compensa. Vale a pena. Feira? Vale sim, viu? Tem muitas novidades, o preço tá bom. Eu acho que compensa a gente dar uma olhadinha aqui. Você acha que os preços estão realmente baixos? Olha, realmente tá valendo a pena passar por aqui. Eu vim tomar um lanche e tô aproveitando pra ver algumas coisas. Tá de parabéns. Em vista da, da, do comércio central, tá bem mais mas em conta. Vale a pena vir na feira? Vale, vale muito. São 32 expositores que participam do evento. A experiência de ontem, que foi o primeiro dia da feira, animou os comerciantes. É a primeira vez que nós estamos participando e a expectativa já é muito grande. E até quanto chegam os descontos? Olha, varia de 50% até 70%. Os produtos vendidos são diversos, além de roupas e acessórios. A feira também oferece calçados, brinquedos, decoração, entre outros. Hoje, fica aberto até às 10 horas da noite e reabre amanhã às 3 horas da tarde. O evento vai até domingo. A CIL também abriu espaço para a instituição filantrópica. O lucro obtido da praça de alimentação é em prol da Casa de Oração Santa Aliança. Um plano de saúde da cidade oferece exames médicos durante a feira. O evento não possui estacionamento e nem segurança para os veículos. A guarda municipal está dando apoio neste setor. O recinto da feira possui monitoramento 24 horas. Como está sendo a segurança aqui dentro, Cristina? Ela está sendo feita com monitoramento, através, inclusive, nós estamos tendo o apoio do Alva do Som e com a parte de segurança 24 horas por dia, que é, é importante isso, né? Então eu tenho dois homens rodando a feira o tempo inteiro e um fixo na portaria e com os monitores ligados 24 horas e sendo gravado, inclusive. O ministro da Saúde, Barjas Negri, apresentou hoje um balanço sobre a política dos genéricos no Brasil e seus benefícios para a população. A previsão é que até o final do ano existam 771 medicamentos genéricos aprovados. Hoje são 426 produtos e desse total, 122 novos genéricos foram lançados entre janeiro e abril deste ano. As vendas dos genéricos por unidades estão em expansão. Estima-se que a participação dos genéricos no mercado farmacêutico nacional passe dos atuais 6% para 30% até o final de 2004. A atuação dos consumidores é fundamental para essa evolução. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde revelou que 95% dos brasileiros conhecem os medicamentos genéricos e que cerca de 48% dos consumidores pedem por genéricos nas farmácias. O custo do tratamento de hipertensão, por exemplo, feito com genérico, chega a ser 60% mais barato. Você vai ver no próximo bloco a história de vida de um uruguaio que vai ser homenageado com o título de cidadão lemense. Não saia daí, o Leme Notícias volta já. Hoje à tarde, no Parque Ecológico Mourão, aconteceu uma cirurgia na onça pintada do zoológico. Ela tinha um dos caninos quebrado, o que gerou uma inflamação na gengiva do animal. A equipe do Bosque, sob o comando do veterinário José Ricardo Barzoni, fez a cirurgia. Amanhã, no Leme Notícias, segunda edição, você confere a matéria completa sobre a operação. O frio continua amanhã. Confira a previsão do tempo. A sexta-feira vai ser de sol com nebulosidade, a 20% de probabilidade de chuva. A temperatura varia entre 12 e 24 graus.
A Câmara Municipal homenageia na próxima sexta-feira três pessoas que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento e o crescimento de Leme. Um deles é o empresário uruguaio Santiago Pisano, proprietário da indústria Mancini e também pastor da igreja Mijão Vida. Ele vai receber o título de cidadão lemense. Tiago Isidro Massaro Pisano nasceu no dia 30 de junho de 1964, no povoado de Joanicô, no Uruguai. Fez o segundo grau num colégio católico em sua cidade natal. Seus pais, Domingo e Gladys, tiveram cinco filhos. A família sempre trabalhou com comércio no ramo de embalagens e alimentos em conserva, inclusive exportando. Com 15 anos, veio morar no Brasil, no Rio Grande do Sul. Aos 16, voltou para o Uruguai para continuar os negócios do pai. Quando tinha 21 anos se casou com Laura, com quem tem dois filhos, Gonçalo de 16 anos e Vitória de 14. Voltou para o Brasil há quatro anos, quando comprou parte da empresa Mancini. Trouxe para cá a igreja Missão Vida, onde é pastor e que hoje conta com cerca de 300 fiéis. Com 27 anos, Santiago já havia conquistado cinco prêmios como maior exportador do Uruguai. Santiago, como o senhor vê a cidade de Leme? Bom, é, eu vejo a Leme com os olhos de Deus, sim, vejo com os olhos de... não com os olhos de, de um ser humano, mas com os olhos de Deus. E, e eu creio que Leme depende da oração, depende do de, de povo que que ama a Deus, sim, o povo que, que ora, e a Bíblia fala que pela, pela bênção dos justos, a cidade é engrandecida. Santiago já se considera integrado à cidade. Receber o título de cidadão lemense traz uma alegria que fica no sorriso largo. É, para mim é uma honra, porque eu amo a Leme, sim, e todo o que venha de Leme para mim me faz muito bem, porque eu aprendi a amar a gente de Leme, aprendi a amar a, a cada coisa de Leme e eu me alegro com as boas notícias e, e fico triste com as, com as más notícias. Não? Sua vida é voltada à religião, por isso o momento mais marcante para ele foi a sua conversão. É, é, os primeiros tempos com Jesus. Os primeiros tempos, quando comecei a caminhar com Jesus, eh, foram experiências muito lindas e, e sempre gostaria de vol voltar a vivê-las. Laura é esposa de Santiago. Laura, como o Santiago é dentro de casa? Ah, ele é um nome, um nome íntimo, um nome de Deus. É O mérito não é tanto dele, é que Deus está em ele e, e é um bom pai, um bom esposo. É isso. Na Copa do Mundo vocês vão torcer para que país? Brasil ou Uruguai? Ai, agora que é difícil essa pergunta, não? Sempre torcemos um pouquinho para um pouquinho para Uruguai, porque também como como tu como você falava bate um pouco a saudade de nosso país. Toda a nossa vida moramos lá no Uruguai faz quatro anos que estamos aqui em Leme, então bate um pouquinho a saudade. Mas já se sentem um pouco brasileiros? Com certeza, com certeza que sim, sim. Então vamos a torcer também para o Brasil, queremos que ganhe o Brasil também. Os professores da rede estadual de ensino vão receber treinamento para ministrar a nova disciplina introduzida no currículo através da lei 10.990-01. A lei estabelece a introdução do tópico Perigos e Prevenção ao Alcoolismo nas aulas de ciências. O objetivo, segundo a autora da lei, a deputada estadual Edir Salles, do PL, é combater e prevenir o vício do álcool que começa exatamente na juventude. Ela acredita que a falta de informação é a principal causa do crescimento do alcoolismo. O Leme Notícias fica por aqui. A seguir, você vai ficar com a reprise do programa do Gildinho. Nos vemos amanhã. Uma boa noite para você e até lá.
como é que vai ser? Puta, eles perdem. Sexta-feira, 24 de maio, você confere agora no Leme Notícias, segunda edição. Postos de saúde da família nos bairros estão em estado de abandono. Onça do Parque Ecológico Mourão é operada de um tumor na boca. Você vai conhecer também um pouco da história de mais um homenageado com o título de cidadão lemense. Segurança. Comandante da PM faz reunião para buscar uma união contra a criminalidade. Confira também a previsão do tempo e a agenda cultural para o final de semana. Não saia daí o Leme Notícias. Volta já. A polícia registrou dois furtos à residência e um a estabelecimento comercial ontem. E mais um furto de veículo aconteceu outra vez na região central da cidade. A dona de casa, Rosana Baldim Piccoli, estacionou sua Paraty, ano 83, na rua Padre Julião e foi até uma loja de calçados. Quando voltou, o carro já havia sido levado pelos ladrões. A polícia civil, junto com a militar... Também fizeram uma ação conjunta ontem, à noite, no Jardim Saulo. A partir de uma denúncia anônima e depois de investigações, os policiais fizeram buscas na casa de Manuel Iltamar Soares, de 31 anos, com vistas à apreensão de drogas. No quintal da residência, foram encontrados quatro papelotes de cocaína, somando cerca de 300 gramas e 13 papelotes de crack, também pesando 300 gramas. Manuel confessou ser o dono da droga e foi indiciado por tráfico de entorpecentes. Hoje pela manhã, o capitão Eduílio José Garcia Filho, que é comandante da 4 Companhia da Polícia Militar de Leme, convocou uma reunião para tratar de diversos assuntos envolvendo a segurança da cidade. Estavam na reunião o comando da Guarda Municipal, a delegada Adriana Cardamone Galoni, o presidente do Conselho Tutelar Juarez Torquato, os vereadores Jobé Facioli e Luiz Simeone Júnior e Clóvis Tamburim, que são da Comissão de Segurança, o presidente do Consegue de Jaume Araújo, além de representantes da imprensa. O capitão disse que é necessária a união de todos os segmentos da sociedade para o combate à criminalidade. Ele falou sobre os furtos a veículos que precisam ser combatidos a nível regional. Anunciou para breve uma operação nos desmanches da região, visando inibir a receptação. Ele comentou ainda das investigações que vêm sendo realizadas com respeito ao furto de som em veículos. Outro assunto tratado foi a questão envolvendo o som alto em carros próximo a bares, a venda de bebidas alcoólicas a menores e a instalação de bares perto de escolas. O capitão desafiou os vereadores presentes a formularem leis que embasem a ação policial nesses casos. Um dos casos específicos tratados foi o da lanchonete Tasmania. A proposta é que tanto a PM quanto a Guarda Militar atuem numa campanha educativa junto aos frequentadores do local. Caso a campanha não surta efeito, 
Então devem ser tomadas medidas no âmbito judicial contra os infratores. O capitão Eduílio também alertou com respeito à segurança em locais de eventos públicos como o estádio Bruno Lazzarini, o recinto da Fapil e a boate Bárbaros. Segundo ele, estes locais não estão dentro das normas de segurança e há riscos de acidentes graves. Também lembrou da falta de regulamentação na venda do gás de cozinha. Todos lamentaram a ausência do secretário de Segurança e Trânsito do município, Jorge Inácio Machado. No entender dos participantes, muitos dos problemas citados poderiam ser resolvidos com a ação do secretário e do prefeito municipal. Ontem o Eliseu foi operado. Não, não estamos falando de uma autoridade ou de alguém internado em algum hospital. Eliseu é o nome da onça pintada que vive no zoológico da cidade. Eliseu é o único exemplar de onça pintada do Parque Ecológico Mourão. Há algum tempo, os tratadores perceberam um tumor junto a um dos caninos inferiores do felino que está quebrado. Não se sabe ao certo o que provocou o problema, mas a ulceração, com certeza, causava dor ao animal e dificuldades na hora de comer. Por ser muito feroz, não se pode fazer um diagnóstico mais preciso do problema só pela observação de fora da jaula. Formou-se um tecido de granulação e por baixo desse tecido de granulação a gente só vai saber que procedimento tomar é, quando a gente puder pôr a mão no animal com ele anestesiado. Né? O procedimento sempre envolve riscos para a saúde do animal. Eliseu já pode ser considerado um vovô para a sua espécie com 15 anos de vida. É, existem alguns riscos, em primeiro lugar do anestésico, já que é o animal em questão que vai ser trabalhado, é um animal bastante idoso. É um animal que já teve alguns problemas, alguns procedimentos cirúrgicos, já foi anestesiado algumas vezes, mas isso no passado, como o animal veio é, ficando senil durante esse período, pode acontecer da gente ter um problema numa parada cardiorrespiratória, etc. O anestésico foi preparado e colocado na sarabatana. É preciso esperar que o animal fique numa posição adequada para não errar o tiro. Logo depois de ser atingido pelo primeiro dardo, Eliseu já dá sinais de sonolência. Um segundo projétil com anestésico é aplicado por segurança. Só depois de se ter certeza de que a onça está totalmente desmaiada, é que a equipe a retira da jaula e leva para a sala de cirurgia. Depois de um exame geral na boca, o veterinário José Ricardo faz a cirurgia removendo o tumor e cauterizando o local. O animal recebeu uma injeção de antibiótico e anti-inflamatório. Nos próximos dias, Eliseu vai se alimentar com carne moída para facilitar a mastigação. Segundo a avaliação do veterinário, o procedimento cirúrgico foi um sucesso. Eliseu vai continuar sendo medicado durante a próxima semana e vai continuar também em observação durante os próximos 60 dias. A jaula da onça foi cercada com lona para que os visitantes do zoológico não incomodem o animal na sua recuperação. Segundo o veterinário, há ainda a possibilidade de que o tumor volte a crescer no mesmo lugar. Vamos torcer para que o Eliseu fique bom e continue sendo uma lembrança viva da beleza e da necessidade de se proteger e preservar nossa fauna e flora. Você vai ver daqui a pouco postos do programa Saúde da Família... Estão funcionando em situação precária. Fique ligado, nós voltamos já. Uma pesquisa feita pelo SEBRAE e pela Confederação Nacional da Indústria mostra que, na hora de procurar emprego, o que vale mais é o QI, ou seja, o quem indica. Segundo a pesquisa, 64% das contratações de um novo funcionário acontecem por indicação, 16% por anúncio, 5% em placas de rua, 3% em currículo e 3% por agência de emprego. A pesquisa também apontou as características mais procuradas pelo empregador na hora de contratar. 
A honestidade é a principal característica para 66% dos empregadores. Depois vem a capacidade com 46%, ser esforçado 44%, ser prestativo 34%, ser pontual 29% e ter iniciativa própria 28%. Na pesquisa, foram entrevistados 2.500 empresários. Há alguns meses atrás, o caso do programa Saúde da Família ocupou a pauta de toda a imprensa da cidade. Salários atrasados, falta de pessoal e médicos. Hoje, a nossa reportagem foi visitar os PSFs nos bairros da cidade para conferir como está a situação. A constatação foi triste. Nada mudou. Ou se mudou, foi para pior. O posto de saúde do PSF Vanessa precisa de no mínimo oito agentes de saúde e só conta com cinco. No posto do PSF Ariana também falta funcionários. Três pessoas foram demitidas. Os quatro que estão lá não podem sair para fazer visitas nas casas, porque tem que cuidar do serviço interno. Além disso, falta médico e material básico. Praticamente o mesmo acontece nos outros PSFs. Mais uma vez, os funcionários do programa Saúde da Família não foram autorizados a dar entrevista. Alguns comentaram sobre a falta de pagamento, o que fez com que vários pedissem demissão. Eles não recebem desde fevereiro. A Prefeitura disse aos funcionários que o pagamento de março já foi depositado. Ontem, os PSFs receberam a visita da Regional de Piracicaba. Os funcionários disseram que era para fiscalização, mas não quiseram comentar mais sobre o assunto. Nossa redação só conseguiu falar com o secretário municipal de saúde, doutor Carlos Alexandre, no final da tarde de hoje. Ele disse que os salários dos agentes do PSF estão em atraso, mas em apenas cerca de 20 dias, e não desde fevereiro. Ele confirmou que há déficit no número de agentes, mas que a recontratação vai acontecer aos poucos, à medida em que o caixa do município permitir. Quanto à falta de médicos, ele confirmou que até semana passada haviam apenas quatro para atender aos oito postos do PSF. Nesta semana, mais dois médicos da rede municipal se dispuseram a atuar no programa, totalizando seis que se revezam para atender os oito postos. Você vai ver no próximo bloco a história de Djalma Araújo Silva, mais um dos homenageados pela Câmara Municipal hoje à noite. A gente volta já. Fique ligado. O Lemense volta a jogar amanhã em Mauá, na Grande São Paulo, contra o Mauaense. O time é o último colocado na tabela, com apenas dois pontos ganhos. Um deles conseguido na última rodada, em um empate com o Guarulhos por 2 a 2 na casa do adversário. O jogo começa às 11 da manhã. Daqui a pouco começa na Câmara dos Vereadores a sessão solene que vai conceder o título de cidadão lemense a três pessoas que, de alguma forma, contribuíram para o crescimento da cidade. Hoje, você vai conhecer um pouco de Djalma Araújo Silva, um pernambucano que adotou leme como sua terra. Djalma Araújo Silva nasceu no dia 17 de dezembro de 1942, na cidade de Recife. Ainda criança, foi para o Rio de Janeiro, onde morou durante 20 anos. Foi lá que estudou e concluiu o segundo grau. Em janeiro de 1963, foi para Guaratinguetá estudar na escola militar. Se formou em sargento desenhista e foi classificado na Academia da Força Aérea de Pirassununga em 1965, onde morou 25 anos. Nesse período, se casou pela primeira vez e teve dois filhos, Ricardo hoje com 31 anos, e Roberta, com 32. Mas foi Maria Luísa que preencheu sua vida. Se casaram e estão juntos há 12 anos. 
Djalma nunca parou de estudar, fez faculdade de Direito e iniciou o curso de Jornalismo. Hoje é presidente do Conseg, ocupou também a presidência do Lions Club por três mandatos e foi o fundador do jornal O Lemense, que se tornou a Gazeta Lemense. O ex-militar sempre participou de atividades filantrópicas, religiosas, profissionais e políticas. Seu Djalma, o que o senhor acha da nossa cidade? Ótimo. Uma cidade acolhedora, uma população bem receptiva. Aliás, a referência que eu faço em ter residido em Rio de Janeiro, Pirassununga, Guaratinguetá, me adaptei melhor em Leme, um povo mais hospitaleiro. E o que representa para o senhor receber o título de cidadão lemense? Eu até, antes de ser indicado para receber, eu me considerava um alienígena. É um sem pátria. Por quê? Dada essa parte itinerante da vida da gente, Recife, Rio de Janeiro, Guaratinguetá, Pirassununga, você não sente o pé no chão. Esse, esse reconhecimento, essa, essa honraria que me é oferecida por Leme, pela Câmara de Vereadores, vereador Edmilson, isso me fez parar e pensar melhor. Então, hoje eu me sinto mais eu. Me sinto com o pé no chão, é, com um lugar de referência que eu possa dizer é a minha terra Malu, como é chamada carinhosamente pelo marido participa de todas as atividades dele Malu, como ele é dentro de casa, assim, na família? é uma pessoa muito doce muito meiga é um exemplo eu sou muito feliz ao lado dele vivemos muito bem Sempre muito calmo, muito tranquilo e ele me passa isso. Eu era até uma pessoa mais agitada, mais nervosa e a convivência com ele me fez é, viver mais tranquila, é, receber as coisas com mais tranquilidade, mais passividade. Eu sou muito feliz. O final de semana vai ser de mais frio. Confira a previsão do tempo. O fim de semana vai ser de sol com nebulosidade e sem previsão de chuva. A temperatura vai cair ainda mais. A mínima está prevista para 9 graus e a máxima não passa dos 24 graus. Mas o frio não é motivo para ficar em casa. Ao menos, a agenda cultural da cidade está cheia. Confira as opções com Tatiana Jolie. Boa noite. Vamos às dicas para o seu final de semana. Hoje, no Clube 29 de Agosto, os casais podem curtir o jantar dançante, com animação do Nibble Richard, a partir das 8 e meia da noite. A entrada é franca. No Bárbaros, Turbulense, com DJ Paulinho. Os ingressos na hora custam R$ 10,00. No sábado, também no Bárbaros, o Clube das Senhoras de Rotarianos de Leme promove uma noite para ouvir, dançar e sonhar, com animação da banda Vagão Plaza. As mesas são encontradas a R$ 10,00. Ainda no sábado, a Boate Kelfis promove a Shea Skull Beer com DJ Roger Mix. Os ingressos antecipados custam R$ 7,00 e na hora R$ 10,00. No Clube 29 de Agosto, Camiseta Molhada, com DJ Residente, Equipe Transação e a participação de garotos e garotas do Gugu. E domingo, a partir das 3 horas da tarde, no Clube de Campo Empírio, vamos ter Happy Hour com o grupo Pura Sedução. O evento é exclusivo para associados e visitantes de fora. Pela segunda semana consecutiva, o Cine Alvorada exibe o filme Homem-Aranha. Amanhã e domingo, em três sessões, às 5 da tarde, às 7 e às 9 e meia da noite. E de segunda a sexta, em duas sessões, uma às 7 e a outra às 9 e 15 da noite. Os ingressos custam R$ 5,00 e a meia-entrada para estudantes R$ 2,50. Para quem quer assistir um bom vídeo, nossas dicas de hoje são Megaero. Uma ficção científica onde o mundo está à beira do apocalipse. Uma batalha entre o bem e o mal está acontecendo no Vale de Maguero, antiga palavra hebraica para o local, conhecido como Amagedon. Não. 
Outra opção é o filme Os Outros. Suspense estrelado por Nicole Kidman, que conta a história de uma mãe solitária que vive numa mansão com seus dois filhos, aguardando a volta do marido que está na guerra, quando começam a acontecer eventos assustadores e sobrenaturais. Você pode encontrar essas duas opções e muitas outras na Xodó Video Locadora, que fica na Avenida Doutor Jambeiro Costa 955, com o telefone 571-3830. Para você, um bom final de semana, divirta-se e até semana que vem. Bispo, é com você. Obrigado, Tatiana. A Trupe Circulantes continua apresentando o espetáculo Ciranda de Rua nas praças dos bairros da cidade. Amanhã, sábado, a apresentação vai ser na rotatória do Jardim Nova Leme, às 5 da tarde. No domingo, a apresentação é às 10 da manhã, ao lado do ginásio de esportes Valdomiro Macarenco. Participe e prestigie a cultura de sua cidade. O Leme Notícias termina aqui. Fique agora com o programa do Gildinho. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.